，匈奴，我国古代北方民族，逐水草而迁移，以游牧习猎为生，各个自幼，弓马娴熟。匈奴贵健壮，轻老弱，每到秋冬资源匮乏之际，便会拿出最好的食物给马吃。男人们则天天磨刀霍霍，随时准备叩关南下。不嫁，嫁我西，天一方。公元前一百零五年，乌孙国王遣使与汉朝交好，并希望迎娶汉朝公主。汉武帝遣江都王刘建之女细君公主和亲，为乌孙王列交弥幼夫人，成为大汉第一位赴乌孙和亲的公主。后再嫁列交弥之孙君须弥，但因语言不通，思念故土，郁郁而终，客死他乡。为维护汉吴友好，制衡匈奴，汉武帝太初四年，即公元前一百零一年，再封罪臣楚王刘武之孙女刘解忧为公主，和亲。乌孙，这，这，什么水草丰美之地？这分明就是蛮荒之地嘛！姐姐，怎么就能从了？妹妹。可不能乱讲，君命不可违。我家本是罪臣，得陛下恩宠，为我大汉社稷，为百姓，解忧，乐意。什么社稷？据说乌孙蛮夷身上都有股异味，不洗澡。细君公主，嫁的还是个老头。这老头死了，还要嫁给他的孙子。要是真活得开心快活。那能给气死了！君须弥大昆弥，据说年龄也不小。妹妹可是后悔了。前方即到张掖，你可由此返回长安。我没说回去，外面那个木头人舍得你，这我可舍不得。我要一辈子陪着你。禀公主殿下，天色已晚，会请就地安营扎寨。有劳将军了。轮班值守，注意防护。禀公主，营帐都已安排好。公主殿下，谢谢。辉哥哥，请起。谢公主。小妹子家，我们走了两月有余，此去长安已有多远？应该有一千四百余里了，那么远了。我们三人自幼相识，颠沛流离都没有分开过。想想随你读经赋诗，到处疯跑的日子，多快活！可能那样的日子再也不会有了。自去乌孙，道路艰险，会定保卫公主。到了乌孙呢
，你也不能一直护卫我。孟辽聪明伶俐，能言善辩，而且与我一起研习兵刃武艺，文治武功，都可以帮助公主。惠哥哥，你熟知西域，不如给我讲讲乌孙吧。乌孙国，大昆迷镇是府，去长安八千九百，布十二万，考六十三万，胜兵十八万八千八百，地莽田，多雨，寒，山多松，不田作种树，随处株水草。与匈奴同族，国多马，富人至四五千匹。与我大汉很不同吗？书上还怎么说？还说，民刚武，贪狼无血，多口道，作为强国。辉哥哥。你说我还能回去吗？你还记得我们是怎么相识的吗？是惠哥哥救的，就算此去无回，也没有什么遗憾。你看着满天繁星，广阔西域，如果真的能不再打打杀杀，普天之下的黎民百姓，能享太平，无饥馑之苦。那我的死，又算什么呢？公主深明大义。辉哥哥，就真的没有别的话对锦幽说吗？与君相识，三生有幸。锦又愿为天下苍生远行，请将军保重，惠哥哥，如果。我让你带我走，你会带我走吗
校尉常会，奉命护送解忧公主赴乌孙，与乌孙昆明军需民和亲。此地已是乌孙，多有匈奴骑兵袭扰。即使大汉公主驾到，可有国书？放肆！尔等又是何人？我大汉国书，岂可轻易示人？我正是来接大汉公主的。既然此地多有匈奴袭扰，我怎知你真假？可有乌孙王信物？此地唯我乌孙，你汉公主嫁我兄长，岂可让我们先失信物？住手！国书在此，我乃大汉公主刘解忧，相嫁的是乌孙大昆弥。吴孙温闺蜜，见过解忧公主。公主殿下，万里奔波，王帝我未能远迎，还有冒犯，请公主治罪。非王即是王帝，本是一家，何罪之有？有劳迎接解忧，应该感谢才是。不过，按照我大汉礼仪，既是一家，有些小事，还请非王以后不必计较孰先孰后为好。长校尉，温贵民多有得罪，给你赔罪了。非王殿下，常会请安。哎，二位将军，公主连日劳累，需早些休息。二位将军和众将士玩的尽兴。哎，对对对对对，请公主早些歇息。姐姐，这个肥王。他之礼仪，不像是以前见过的匈奴白肥王曾遣使我大汉，熟识我大汉文字音律，愿与我大汉交好。是乌孙大昆弥军须弥的堂弟，也是匈奴忌惮的一员乌孙虎将。难怪，姐姐如何知道的？将军，请。今日得见解忧公主。面若朝阳，身若彩凤。不知大汉还有多少如此美丽的女子？大汉美丽的女子很多，北、解忧亦然如此。常将军，请。草原上的勇士们，请举起酒杯！我温贵民，愿为吴孙与大汉称帝长久。
，日月同辉，天地长久，日月同辉，到了，到了。公主殿下，惠哥哥，此处没有外人，无妨。我将，不敢。羞，我出去看着点。今日就起身返回长安。是。此去经年，不知可否再见。关系于诸国，风貌人情，日渐万字，山川地理，还有一些文件与书帛，都在这里，留给公主，希望能有用。万方公主。我还是喜欢你叫我解忧的时候。正如公主所言，真名不可违，天意不可。君意不可违，为黎民奢计，为汉屋相好，为天下太平不可不为。只是为什么，陛下选的是我？上天选的是我，那块玉佩，辉哥哥是否还带在身上？此物少时，我送与你。今日一别，全当死别，各存念想吧。
将军，常将军，常将军。公主，前方遭遇洪水，这赤谷城的道路泥泞，车行不便，恐怕需要骑马赶路。这怎么行？我大汉公主如何骑马？小刘，我既已知吾孙，必随吾孙习俗，哪有不骑马的道理？这前方道路艰险，也并非肥王之故。公主亲，公主亲。禀报大奎密朵夫人，飞王已迎大汉解忧公主越过阿克塔特山，即刻进城。<笑>好啊，我乌孙赤谷城终于又迎来一位大汉的公主，真是我乌孙之幸事啊！<笑>来来来，快去准备，快去准备。<笑>我本来也应该向大昆迷道喜的，只是作为大昆迷的胭脂，我还不知道这是喜是祸呢。左夫人所言，莫非是孤王准备不妥？不是不妥，是太妥。汉兄常年征战，水火不容，眼见我匈奴与乌孙和睦，乃乌孙之幸啊！但大昆迷应娶大汉公主这么大的事儿，也不告诉我匈奴单于。大昆迷不说，我自然不能多说。只是，要是单于知道了，有所不悦，怪罪于我，我还不知如何是好呢。左夫人所言，孤王定会考虑周全。这位大汉公主所行数月，必感疲惫，待她稍作休整，孤王一定会请单于前世相请。左夫人为尊。你依然是我草原的女主人，我吴尊与匈奴聘礼，他大汉相距中原，国王自会有远近之别啊！就此停下吧，公主，还可以前行。不，有些路。我想自己走
今日连年水涝，又近严冬，我西域粮草危急，也与诸位使节共商对策。既有喜事，何谈国事啊？自解忧妹妹到来，大昆迷日夜不出大帐，这气色也好了。想必大汉公主必有过人之处啊！西西这么些日子了，简幽妹妹也安顿好了。今日是否应该让大家见识一下啊？左夫人见笑了，解忧不才，不敢露怯。不过，解忧为汉巫世代友好而来，为西域各国百姓安康而来。自然应该有所表示。临行前，皇帝陛下命我携带中原五谷，麻、黍、稷、麦、菽两种各十担，还有绵薄之物。恳请大昆迷分与各国使节。好。方才姐姐不是让我助兴吗？我有一曲，可否弹奏？如此甚好。大昆迷，此曲如何？妙哉！你们大汉就听这样的曲子啊，如丧考妣。左夫人所言极是。大汉音律甚多，但此曲恰如解忧心情。西域聚十余国，沟通东西，纵横南北。水草丰茂，土地肥沃，本是天赐之福地，民可安居乐业，国可绵延万代。但为何百余年来，不论我大汉、匈奴、丘辞、肉芝，各国都有流离失所、背井离乡、抛妻别子、亲人离散之苦，纵有洪水、暴雪、天灾。何至于如此之痛？此曲，正是解忧看到的。天下苍生黎民之痛，乌孙洪水，百姓受苦，请大昆迷恩准解忧即刻前往，待大昆迷前往赈灾，抚慰我乌孙子民。好。肥王，为何此处如此凄凉？我乌孙部落的牧民是牧草聚集，许是男人们去放牧狩猎了。大嫂，孩子何故哭闹啊？夫人，夫人，男人们在何处？水果中，冲走牛羊。都去寻找，已经一月有余，因为没有粮食，人都没有吃的。刘将军，马上到，快快看些什么？我去查看一下。是。飞王殿下，这里腹有病如，急需帮助，请在此扎营。小梁，把我们带的书分发给大家，施水熬粥。按福龙说的去办。飞王，请看。飞王，天时不可违。但我们大汉百姓有因势利导之会。您看，伊犁河大小支流穿越我乌孙，洪水是天灾，但祸兮福所依。在我们中原，凡河流定期泛滥之处，必有沃土，有沃土
即为良田。乌孙习俗，不喜耕种，定期狩猎游牧而已。逢此灾年，天赐乌孙沃土，可施耕种。此地炙热，如何耕种？飞王，请看。飞王改日可来查看。如若有苗破土，乌孙百姓有救。这是何物？乌孙干旱，大旱无谷，大都无法种植，但可在河水冲击、湿润之处，尝试种植抗旱的书记。在严冬之前，可有一技成熟。书类虽粗鄙，但也可对一时之需。何日可知？不日便知素描吗？对。我乌孙已可耕种了，我乌孙百姓有救了。解忧公主和亲乌孙以后，深受百姓拥戴，将汉朝先进的生产技术和文化带到乌孙，再由乌孙传至西域各国，同时也详细记录了西域诸国的文化和历史，并送回长安。他还积极开通了乌孙通往大。渊、康居和塔里木城邦诸国的通商口岸，让西域各国商贸交往更为频繁。侍女冯嘹只用了几年时间，便已通晓西域语言文字及风俗习惯，以使节身份代表解忧公主访问西域十余。大昆迷君须弥重病在身，恐不久于人世。君须弥奇强，虽与我匈奴有隙，但也与汉保持距离。我儿迷迷尚幼，如若君须弥有不测，这大昆迷之危，我很担心呢。夫人，不必担心，有单于大军压阵，可保小王上位。以前如此，如今难测。自解忧入乌孙以来，与大昆迷之地翁归迷走得很近，此人素来亲汉。刘解忧又深得贱民立足之心，还时时串通西域各国，搞得这乌孙人心腐朽。再加之如今汉军打通西域，今非昔比了
，翁归迷不能动，但解忧区区一女子，不足畏惧。若无那汉人从中作梗，乌孙之举，夫人可暗中图之。尤夫人，本王今日打了山鸡，特来探望尤夫人。冯辽见过肥王。冯夫人，肥王还是叫我小辽吧。哎，你现在可是我们西域盛赞的冯夫人。本想，本王撮合你和尤将军，可现在啊，他更靠攀不上了。哎，肥王不可，公主病了，多有不便。公主怎么了？何以病得如此厉害？昨日就感觉不适。医官可曾诊断？看了，也不知道何故。大汉与吴孙的诊疗方式不同。公主从大汉来，请速去找尤将军，请我吴孙最好的汉医过来。是。飞王，公主近日可有腹痛之状？昨晚公主确实说腹痛难忍。那近日公主的饮食可曾异于平日？没有啊，不曾异于平日。啊，这是前几日左夫人差人送来的。说公主一直没有为大昆明生下小王，此药是匈奴秘药，可助。这，公主说，左夫人本无恶意，如果可助匈奴大汉和平共处。愚蠢！哎，这究竟是何物？此药辛涩，据我经验，此药因含乌头。什么？乌头是什么？是一种草。我们用奇叶碾碎阵痛，可在刀上，但这根块有毒，那牛羊吃了都会中毒身亡啊！公主可有危险？还不快开药！只是……这是什么？你说治好公主，本王必有重谢。只是妇人体弱，脾胃受伤，如若煎药服用，怕会加重病情。那到底如何是好？飞王，我有一方可试试。草药配伍煎汤，煮热水以排湿气，着泡时间要长，并轻柔抚之，早晚各一。针对局部及全身的疾病进行防御理疗，此方为我大汉之中药，卓足也。我想走走。将军也夜未眠。肥王不睡，末将怎么能睡、啊？肥王有惦记的人，难道将军也有心事？何止有心事，还有乌孙大事。将军说话怎么让小辽听不明白了？冯夫人聪慧过人，怎么能不明白？乌孙，多美呀、啊！乌孙之美，不及夫人之美。嗯
将军看，公主和肥王在聊什么？我们在聊什么？他们又在聊什么？啊？是明天，吴孙的明天，西域的明天。我乌孙战士性情直率，不是二主。无论明天会怎样，我都会誓死追随肥王与解忧公主。只是，只是什么？我至今独身一人，也一直倾慕冯夫人才学美貌。待乌孙有更好的明天，冯夫人可愿？叫我，冯夫人。飞王可知，乌孙为何如此之美？因为百姓可乐其所居，大昆明爱您如子，不喜斗争。但如今病重，王兄愿传位于妮妮。左夫人无毒草一事，已让我心有顾虑。无头草一事，解忧并不在意，但妮妮尚幼。岂可引领无孙？公元前九十三年，军需弥病逝，经过解忧公主的频繁斡旋，同时在乌孙右将军等亲汉力量的帮助下。翁归弥得以取代了代表匈奴势力的年幼楚王尼米，继承乌孙大昆弥之位。汉武帝传密旨给解忧公主，并屯兵西域，以遏制匈奴对乌孙的军事干预。翁归弥的继位，有效保障了河西走廊文化交流和贸易的畅通。维护了各族人民的稳定和平。肥美，牛羊成群，又到了一个分手祭天的时间了。是啊，皆因大昆明治国有方。这么多年了，孤王一直想问夫人一句话。大昆明问便是了。你可愿叫我？解忧，不是早就嫁给大昆明了吗？还为大昆明生儿育女。我是说，你可愿叫我？大昆明以为呢
出心里，除了黎明时期，可愿教我？愿。和长江军相比，如何？昆明何故此问？愿与不愿，此事有你在怀，过往足矣。报！大昆比，禀告大昆比，匈奴发骑兵四千人攻打居师，现我乌孙东进，居师恶师诸城集合兵马，扬言出兵。速速回应！自封昆比，篡位乌孙昆比以来。乌孙彻底倒汉，破我匈奴，多年情谊，一定要给方桂明之辈一些教训。此番匈奴虎眼低单于准备多时，兵马强壮，恐仅凭乌孙之力难以阻挡。我以上书大汉陛下，请求大汉发兵援助，从东牵制匈奴西进。可大汉遥远，援军几时可到，未可知。匈奴极其神速。南面一战，统领，称其三千，各天前北路，突袭乌孙，千余人马，由西而进。刘将军，末将在，速领精兵三千，孤王要亲征。要小心！我是被天神眷顾的男人，死不了。还有你在家等我呢出战事如何？兵强体大，匈奴骑兵暂且退去。光州末年，孤王无爱。大昆明，外戚哥，我有一计。可速战速决，愿闻其详。对付翁归迷，不能强攻，但可让其自乱阵脚
，为而不攻，大兵压境，不求速战。我速速返回乌孙，大造声势，匈奴单于只求一人，不图乌孙一寸。刘解忧。刚睡下，有大汉的消息吗？何时可发兵援助？那长将军的消息呢？公主，前几年曾有来使来说，惠兄樱木出使匈奴，就没了音信。小六，你去休息吧，我一个人待会儿。辉哥哥说你活着，一定是会来助我的。乌孙有难，昔夜这几十年的和平宁静，又将不复存在。莫非这就是宿命？单于只要解忧一人，不图乌孙一寸土地。如今匈奴十万大军就在边境，交出解忧，即刻撤兵。右夫人常念天下苍生，一人可免战火屠戮，岂不正好？不要啊！这样可解我乌孙之危呀、啊！姐姐，切不可因你我私怨，伤及无辜。<笑>我走后，还请姐姐善待我和大昆弥的儿女。自我十余岁踏上乌孙的草原起，我就是乌孙的子民。这几十年来，伊犁河的水就是我的血液。每一季的季节轮回，都让解忧觉得是上天赐福。左夫人说的对，我常念乌孙黎民。我常念西域各国百姓，因为这一百多年来，我们的孩子看到了太多的刀光剑影。如果我一个人可以改变一场争斗，我为什么要拒绝？如果匈奴单于可以兑现诺言，不论是否现身求死，解忧怨我。右夫人，圣明大义，乌孙如若交出夫人，如何面对西域诸国？这大兵压境，匈奴骑兵虎视眈眈，叫我们如何是好啊？好一个不求乌孙一寸土地！各位长老，各位将军，依我看，要我公主一人是家，而想要分裂我乌孙民心才是真的。东夫人所言极是啊！匈奴觊觎我乌孙良田，并非一日。即可因尤夫人而改变。如若交出夫人，必将会激怒大汉，也会为这天下人所耻笑。依在下看，就算交出夫人，那匈奴骑兵依然会攻打我乌孙，岂会撤兵？大昆明，此乃离间之计呀、啊！你们都看着，这是乌孙的女人，也是我温归民的女人。这个女人的心
比一粒河水还要清澈。这个女人的脸，比晚霞还要美丽。最重要的是，这个女人用几十年的时间，为我武松创造无数的良田，让我武松的孩子有奶吃，有遗传。这个女人，是我们武松的嘎旗。哪一个男人会交出自己心爱的女人？哪一个儿子会让自己的母亲受凌辱，让自己的母亲去死？我们打的每一仗，流的每一滴血，都是为了什么？是为了守护我们的家园，守护我们的孩子，守护我们爱的人。让我交出女人和母亲，除非国王死了。我吃过城内除气俘虏，五万人皆是精兵。仁者无敌，大孔明，勇者无畏，仁者无敌。公元前七十二年，汉宣帝刘询即位不久，为保西域，即当机立断，派十五万大军，分别有赵伯冲、田广平、范明友、韩增和、田顺等大将率领，从云中、五原、西河、张掖、酒泉，兵分五路，齐头北进，攻打匈奴。以解呼延低单于对乌孙之位，汉朝政府又派光禄大夫长罗侯常惠赶往乌孙，与翁归弥一起率领乌孙五万精壮骑兵，从西面配合汉军攻打匈奴，造成前机夹攻之势，迫使匈奴固守失。公主可有回归大汉之意？待我返回长安，奏请圣上。那惠哥哥是愿意我回去吗？这么些年，惠哥哥倒是一点没变。回去，此刻乌孙不可一日无昆明。昆明亦不可一日无解忧，他乡变故土，我回哪里去呢？我居赤谷城，必会思长安，思我楚地；我居长安，必会思我昆明，思我乌孙。不是将军当年说过吗？让我当仁者，但行无疆。解忧已不知何处是家园。但凡有仁爱处，亦可处处是家园。公主仁者。
。如今，这西域十余国，皆通使大汉，凡良物商贾，沟通畅达。丝绸或西域珍禽异兽，各有交易，各国户口都有增加。将军屯田，张掖、武威、敦煌各处，化剑为犁，战时为兵。不战为奴，故我疆土，思我牛羊，服我百姓。大汉礼仪广为流传。将军，你说，解忧这是将西域变大汉，还是把大汉变西域？为天下苍生。要黎民百姓，臣敬公主天地之定会。
左夫人和部分部落长老拿出乌孙贤王军需米的遗诏，称遗诏写明：“泥米大，以国还之。”这是当时汪归迷上位时的约定。目前乌孙动荡，臣已奏请陛下，空主之乌孙于四十年从未归汉，为生命安危考虑，臣。请公主先行发回。我有话同长将军讲。吾孙时不可一日无解忧，大汉亦不可一日无常会。你我断简而别，此生若无再见之时，亦了无遗憾。解忧公主在翁归迷死后，继续留在乌孙。
将中原文化和影响传播到了西域，它推动西域地区民族融合、民族团结，为西域带来真正的和平。成为西域人民心中的一代国母。直至刘解忧生命的暮年，汉宣帝为之一生动容，派人将解忧公主接回长安。《汉书·西域传》记载：十岁，甘露三年也。十年且七十，后二年卒。又过了两年。长罗侯长惠也在长安去世。